xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước là thủ đoạn nham hiểm mà các thế lực thù địch phản động thường xuyên sử dụng hòng chống phá Đảng và nhà nước ta, làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Vẫn những luận điệu xuyên tạc quen thuộc nhưng với nhiều thủ đoạn tinh vi thâm độc, các đối tượng liên tục bám vào sự kiện hoạt động mới xảy ra trong đời sống chính trị xã hội để xuyên tạc hướng dư luận theo mục đích của chúng. Sau Tết Nguyên đán, thời điểm mà hoạt động xuất khẩu lao động của Việt Nam diễn ra sôi động, nhiều lao động chuẩn bị sang nước ngoài làm việc. Bám vào hoạt động này, các đối tượng phản động liên tục đưa ra những luận điệu xuyên tạc cho rằng chế độ chính trị xã hội ở Việt Nam đã khiến người dân phải bỏ quê hương mà đi. Người dân Việt Nam sang nước ngoài để làm nô lệ, bị bóc lột sức lao động. Thậm chí, một số đối tượng còn cho rằng chính quyền Việt Nam buôn cả dân mình khi đặt mục tiêu đưa 125.000 lao động ra nước ngoài trong năm 2024. Rõ ràng, đây là những luận điệu xuyên tạc mang tính quy chụp bởi trên thực tế, chủ trương đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của Đảng và Nhà nước ta là đúng đắn, đem lại nhiều lợi ích thiết thực. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách tạo điều kiện thuận lợi để người lao động có cơ hội ra nước ngoài làm việc một cách hợp pháp. Các đơn vị được nhà nước cho phép đưa lao động sang nước ngoài làm việc cũng chịu sự quản lý nghiêm ngặt và luôn có trách nhiệm, biện pháp để bảo vệ công dân Việt Nam. Đối với các công ty phái cử chính thống của Bộ Lao động Thương binh Xã hội nói chung và công ty Tarasi nói riêng, thì bên đơn vị chúng tôi hiện tại ở bên đất nước Nhật Bản là có 3 cơ sở có cán bộ thường trú ở bên tại Nhật Bản để hỗ trợ cho người lao động nếu như có những trường hợp không hay xảy ra, ví dụ như trường hợp bị nợ lương, trường hợp bị chủ đánh đập hoặc là kỳ thị. Tuy nhiên cũng khá là may mắn là đối với trường hợp ở tại thị trường Nhật Bản thì chưa có cái tình huống nào xấu xảy ra. Đấy và bên cạnh đấy nữa là trước khi mà người lao động xuất cảnh sang bên phía Nhật Bản làm việc thì bên công ty có cung cấp các bạn một số các đường dây nóng mà hiện tại là có các cơ quan như là tổ chức Zico đấy thì hoặc là Otis hiện tại là một trong những cơ quan mà bảo vệ người lao động nước ngoài nhất là người lao động Việt Nam rất là tốt. Để tạo niềm tin cho lao động và người dân người ta tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước về cái việc là tham gia xuất khẩu lao động chính ngạch và có nhà nước bảo hộ có các các công ty mà được nhà nước cấp phép thì là đã là có nhà nước bảo hộ về cái việc tính pháp lý cho nên là chúng tôi cũng đã tuyên truyền ngăn chặn cái cái dư luận xấu nhìn lại trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc từ khi đảng cộng sản việt nam ra đời đến nay đã có không ít quan điểm sai trái thù địch chống phá đảng xuyên tạc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam với nhiều thủ đoạn khác nhau. Điển hình là phủ nhận những thành tựu to lớn, ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Có thể thấy rõ, từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thành công cách mạng giải phóng dân tộc và tiến hành công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa với nhiều thành tựu to lớn. Đây là thực tế không thể phủ nhận hay xuyên tạc đảng nhà nước đã thực tế như thế là đem lại như thế là các cái chương trình, các cái hành động như thế là cụ thể như thế là xóa xóa đói giảm nghèo đến bà con địa phương chúng tôi đấy như thế là các cái hộ mà như thế là nghèo mà được nhà nước quan tâm được vay vốn như thế là phát triển kinh tế thế là từ cái chỗ từ chỗ đó như thế là làm ăn kinh tế rồi như thế là chăn nuôi đã có cái đồng vốn rất như thế là quý có đồng vốn đã như thế là của nhà nước cho vay đã biết như thế là tạo dựng làm như thế là kinh tế. Đời sống chính trị, kinh tế xã hội của đất nước ta đang diễn ra sôi động với rất nhiều sự kiện hoạt động mới và đây vẫn luôn là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch phản động lợi dụng để chống phá xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước với nhiều thủ đoạn tinh vi khó lường. Vì vậy, mỗi người dân phải luôn nâng cao cảnh giác, xây dựng bản lĩnh chính trị, trách nhiệm và quyết tâm cao góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay.